హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా అండ్ ఈరోజు నేను లంచ్ లోకి ఒక ఆమ్లెట్ అలాగే యాస్పగరస్ తీసుకున్నానండి మామూలుగా నేను లాస్ట్ బ్లాగ్ లో చెప్పాను కదా నేను నచ్ అండ్ ఒక ఫ్రూట్ తింటున్నాను బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం అని చెప్పి సో అందుకని ఎక్కువగా ఆకలి వేయట్లేదు సో అందుకని లంచ్ లోకి లైట్ గా తీసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు నేను ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నానో చూపిస్తాను ఇదైతే చాలా ఈజీ అండి ముందుగా నేను ప్యాన్ లో ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను అండ్ అలాగే ఇప్పుడు నేను గార్లిక్ కట్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్ యాస్పగరస్ ఏంటంటే ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు మనకి గార్లిక్ అనేది కంపల్సరీ ఏం కాదు బట్ నాకు ఆ ఫ్లేవర్ నచ్చుతుంది అనమాట అండ్ ఇప్పుడు నేను ఇలా అడ్జస్ట్ని కొద్దిగా కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇవి కుక్ అవడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది అనమాట అందుకని కట్ చేసి తీసేసాను అండ్ మీరు కావాలంటే డైరెక్ట్గా ఇలా ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు అండి బట్ నేను ఏంటంటే ప్యాన్ చిన్నది తీసుకున్నాను అనమాట సో ప్లేస్ సరిపోదు అని చెప్పి నేను ఇలా కట్ చేశాను మీరు కావాలంటే డైరెక్ట్గా ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు పీసెస్ చేయక్కర్లేదు అనమాట అండ్ ఇప్పుడు నేను ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత గార్లిక్ వేసుకొని ఫ్రై అయిన తర్వాత ఈ యాస్పగరస్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నాను అండ్ ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకున్నానండి అండ్ ఇది యాస్పగరస్ ఏంటంటే ఫ్రై అవడానికి ఎక్కువ టైం పట్టదు అనమాట చాలా తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది అండ్ మధ్య మధ్యలో ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి అండ్ నేను మార్నింగ్ చెప్పాను కదండి మార్నింగ్ నట్స్ అండ్ ఫ్రూట్ అవి తీసుకుంటున్నానని సో అందుకని నాకు అంత ఆకలిగా అనిపించట్లేదు సో అందుకని లైట్గా తీసుకున్నాను అండ్ అండ్ ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇలా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటున్నాను సో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో అయితే కుక్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను ఒక ప్లేట్లో తీసుకున్నాను అండ్ అలాగే కామ్లెట్ వేసుకుంటున్నాను బట్ ఇందులో ఏంటంటే నేను సాల్ట్ కానీ అండ్ పెప్పర్ పెప్పర్ కానీ ఏమీ వేసుకోలేదు అనమాట లాస్ట్లో రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ యాడ్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇది ఒక వైపు అయిపోయిన తర్వాత రెండో వైపుకి తిప్పుకుంటున్నాను అండ్ నేను ప్రస్తుతానికి అయితే ఇంటర్మీడియట్ డైట్ చేస్తున్నానండి బట్ ఏంటంటే నేను అది టైము టెన్ టు సిక్స్ పెట్టుకున్నా అనమాట సో అందుకని టెన్కి అలా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం వల్ల నాకు అంతగా ఆకలి అనిపించట్లేదు వన్కి ఇలా లంచ్ చేస్తున్నాను సో ఇదండి ఈరోజు నా లంచ్ అలాగే ఈరోజు నేను లంచ్ లోకి టొమాటో రైస్ చేస్తున్నానండి మీరు అనుకోవచ్చు రెగ్యులర్ టొమాటో రైస్ లో పెద్ద ఏముంది చూపించడానికి అనుకోవచ్చు బట్ ఇది ఏంటంటే నేను కొద్దిగా చేంజ్ చేసి కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా చేస్తా అనమాట టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది రెగ్యులర్ టొమాటో రైస్ కన్నా ఇది ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట అండ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అండ్ చాలా తొందరగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఈ రెసిపీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో మీకు చూపిస్తాను అండ్ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇప్పుడే కదా లంచ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం మళ్ళీ అని ఇది వచ్చేసి మా కిడ్స్ కోసం అండి దీని ఇప్పుడు నేను టొమాటో రైస్ కోసం అయితే ఆనియన్స్ కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మెంతి ఆకు గ్రీన్ పీస్ స్వీట్ కార్న్ టొమాటో తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ రెసిపీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో మీకు చూపిస్తాను ముందుగా నేను స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకున్నానండి ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఈ రైస్కి అయితే మీరు ఘీ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు వేసుకొని వేపించుకోవాలి ఇవి వేగిన తర్వాత ఇందులో నేను ఎండు మిర్చి కరివేపాకు వేసుకున్నాను తర్వాత ఇందులో నేను పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుంటున్నానండి కొద్దిగా పసుపు సాల్ట్ కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తరువాత ఉల్లిపాయలు మగ్గేంత వరకు మూత పెట్టుకుని కుక్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఆనియన్స్ అయితే మంచిగా మగ్గిపోయాయి ఇప్పుడు నేను ఇందులో మెంతాకు వేస్తున్నానండి మెంతాకు వేయడం వల్ల మనకి డిష్ అనేది చాలా ఫ్లేవర్ మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అండ్ మంచి స్మెల్ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను మెంతాకు వేసిన తర్వాత మగ్గేంత వరకు కుక్ చేసుకున్నాను తర్వాత టొమాటో ముక్కలు కూడా వేసుకుని మూత పెట్టుకుని ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే టొమాటో అనేది ఈజీగా మగ్గిపోతుంది చూసారు కదా టొమాటో మగ్గిన తర్వాత ఇందులో నేను స్వీట్ కార్న్ అలాగే గ్రీన్ పీస్ కూడా వేసుకున్నాను అండ్ మీకు జీడిపప్పు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళైతే కనుక తాలింపు వేసినప్పుడు కొద్దిగా జీడిపప్పు కూడా వేసుకోండి టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇప్పుడు నేను ఇలా వేసుకొని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో నేను కొద్దిగా కారం అలాగే నేను గరం మసాలా వేసుకున్నానండి ఇలా వేసుకుని కలుపుకుని మూత పెట్టి జస్ట్ ఒక వన్ అవర్ టూ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత నేను ఇందులో రైస్ వేసుకొని కలుపుకుంటున్నానండి ఇది ఇలా కలుపుకుంటే మీడియం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకునే కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత జస్ట్ ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవడం వల్ల రైస్ అంతటికీ కూడా ఫ్లేవర్ మంచిగా పడుతుంది
అండ్ టొమాటో ఇవి వీటిల్లో టొమాటో రైస్లో కొత్తిమీర వేస్తే టేస్ట్ అనేది ఇంకా బాగుంటుంది కదా అండ్ అలాగే ఈరోజు నేను ఈవినింగ్ స్నాక్కి మా కిడ్స్కి ఒరియో మగ్ కేక్ చేశానండి మగ్ కేక్ అది ఒరియోతో అంటే పిల్లలకి నచ్చుకుండా ఉంటుందా సో వాళ్ళు అడిగారని చెప్పి చేశా అనమాట ఇదైతే చాలా సింపుల్ అండి ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ఒరియో కేక్ కోసం అయితే జస్ట్ ఒక త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటే సరిపోతుందండి ముందైతే నేను ఒక పన్నెండు ఒరియో బిస్కెట్స్ తీసుకున్నాను అలాగే ఒక హాఫ్ కప్ మిల్క్ అలాగే కొద్దిగా బేకింగ్ పౌడర్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటే చాలు అనమాట మనం కేక్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ అయితే నేను ఒకసారి ఒరియో బిస్కెట్స్ అన్నిటిని చిన్న చిన్న పీసెస్గా చేసుకుని మిక్సీ జార్లో వేసుకుని పౌడర్లా చేసుకుంటాను చూసారు కదండి ఇప్పుడు వీటిని ఒకసారి మిక్సీ పట్టేసుకుందాం అండ్ పౌడర్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను ఇందులో హాఫ్ కప్ మిల్క్ అలాగే హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకుని ఇంకొకసారి మిక్సీ పట్టుకుంటున్నాను చూసారు కదా కేక్ బ్యాటర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మైక్రోవేవ్ సేఫ్ బౌల్ తీసుకున్నానండి మగ్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో ఈ కేక్ మిక్చర్ అంతటినీ కూడా వేసుకుంటున్నాను అండ్ ఈ మగ్ కేక్ వచ్చేసి టూ మినిట్స్లో రెడీ అయిపోతుందండి చూసారు కదా నేను మైక్రోవేవ్లో టూ మినిట్స్ పెట్టుకున్నాను అండ్ మీరు టూ మినిట్స్ పెట్టుకున్న తరువాత ఒకసారి చెక్ చేయండి ఒకవేళ అవ్వకపోతే కనుక ఇంకొక ట్వంటీ సెకండ్స్ పెట్టుకుంటే చాలు నాకైతే టూ మినిట్స్ సరిపోయింది అండ్ మనకి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మగ్ కేక్ అయితే రెడీ అయిపోయింది నాకైతే చూడగానే ఒక్కసారి తినేయాలనిపించింది బట్ ఏం చేస్తాం చెప్పండి ఇంకా తినొద్దు అని చెప్పి కంట్రోల్ చేసుకున్నాను అండ్ నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి టేస్ట్ చేశాను చాలా బాగుంది లాస్ట్ టైం ఒకసారి పన్నీర్ టిక్కా చేస్తున్నానండి ఇది అయితే అందరికి చాలా ఇష్టమైన రెసిపీ కదా సో ఇప్పుడు నేను సింపుల్ గా అవెన్ గానీ గ్రిల్ గానీ ఏమీ లేకుండా స్టవ్ మీద ఎలా చేసుకోవచ్చు మీకు చూపిస్తాను పన్నీర్ టిక్కా కోసం అయితే ముందు నేను ఒక ప్యాన్ తీసుకుని అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపిండి వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటున్నానండి యాక్చువల్లీ శనగపిండి వేయడం వల్ల పన్నీర్ టిక్కా అంతటికి కూడా మసాలా మంచిగా పడుతుంది అండ్ ఫ్లేవర్ అనేది బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇది మంచిగా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేపించుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాక నేను టిక్కా కోసం పన్నీర్ ఆనియన్స్ క్యాప్సికమ్ ఇలా మీడియం సైజులో కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో గట్టి పెరుగు వేసుకోవాలండి కొద్దిగా లిక్విడ్గా ఉన్నది కాకుండా గట్టిగా ఉన్నది వేసుకోవాలి అండ్ అలాగే కొద్దిగా పసుపు టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్ తీసుకున్నాను అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా కారం టేస్ట్కి సరిపడినట్టు వేసుకోవచ్చు అలాగే కొద్దిగా గరం మసాలా అలాగే జీలకర్ర పొడి అండి ఇది కొద్దిగా వాము వేసుకున్నాను అజ్వైన్ వేసుకున్నాను అండ్ అలాగే లెమన్ జ్యూస్ అనమాట అండ్ లాస్ట్లో నేను వేపించుకున్న శనగపిండిని వేసుకుంటున్నానండి అలాగే కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ ఇలా వేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఆ పీస్ అనేది మసాలా అది కూడా మంచిగా పట్టుకుంటుంది అండ్ ఇప్పుడు నేను ఇలా వేసుకుని అన్నీ కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో నేను పన్నీర్ ఆనియన్ క్యాప్సికమ్ పీసెస్ అన్నీ కూడా వేసుకుని ముక్కలు అన్నిటికీ మసాలా పట్టేలా బాగా కలుపుకుంటున్నాను ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నానండి ఇలా చేయడం వల్ల మంచిగా మ్యారినేట్ అవుతుంది అంతా కూడా ముక్కలకి బాగా పట్టుకుంటుంది అండ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత నేను ఇలా వుడెన్ స్టిక్స్ తీసుకున్నాను తీసుకొని పన్నీర్ అండ్ ఆనియన్ క్యాప్సికమ్ అన్నిటినీ ఇలా పెట్టుకుంటున్నాను స్టిక్కి అండ్ ఇప్పుడు నేనైతే ఫస్ట్ ఎయిర్ ఫ్రయర్లో కూడా చేశానండి సో నేను అది కూడా మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడైతే నేను ముందు ఎయిర్ ఫ్రయర్లో చేస్తాను వాటి కోసం అయితే ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నా అనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎయిర్ ఫ్రయర్ కన్నా నేను డైరెక్ట్ ప్యాన్ మీద చేసింది చాలా తొందరగా అయిపోయిందండి సో నాకు ఈ రెసిపీ ఎయిర్ ఫ్రయర్ కన్నా ప్యాన్లోనే ఇంకా కొద్దిగా ఈజీగా అనిపించింది బట్ ఆయిల్ అయితే చాలా తక్కువ పడుతుంది కదా ఎయిర్ ఫ్రయర్లో సో ఇప్పుడు అయితే రెడీ అయిపోయాయండి టిక్కాస్ ఇప్పుడు నేను ఎయిర్ ఫ్రయర్ ట్రేలో కొద్దిగా ఆయిల్ స్ప్రే చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ పన్నీర్ టిక్కాస్ అన్నిటినీ కూడా ఇందులో పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇలా పెట్టుకొని మళ్ళీ పైన టిక్కాస్ మీద ఇంక కొద్దిగా ఆయిల్ అనేది స్ప్రే చేస్తున్నాను ఇలా స్ప్రే చేసిన తరువాత నేను టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్లో టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ పెట్టుకున్నానండి
అలాగే ఇప్పుడు నేను ప్యాన్ మీద ఎలా చేసుకోవచ్చో మీకు చూపిస్తాను అని చెప్పాను కదా నాకు అందులో టేస్ట్ కూడా మా ఎయిర్ ఫ్రేయర్లో కన్నా కొద్దిగా ప్యాన్లోది బాగా అనిపించింది అనమాట అంటే కొద్దిగా ఆయిల్లో కొద్దిగా ఆయిల్ అది వేసి ఫ్రై చేయడం వల్ల ఏమో చూసారు కదా టిక్క అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ప్యాన్లో ఒక నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ తీసుకున్నానండి అందులో ఆయిల్ వేసుకొని ఇలా మొత్తం అంతటికి ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తరువాత నేను ఇప్పుడు ఈ పన్నీర్ టిక్కాస్ అన్నిటినీ కూడా పెట్టేసుకున్నాను అండ్ చికెన్ ఇవి అయితే కనుక కొద్దిగా టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కానీ పన్నీరు ఇవి అయితే మాత్రం చాలా తొందరగా అయిపోతుందండి జస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది అండ్ నేను పైన కొద్దిగా ఆయిల్ స్ప్రే చేశాను మీ దగ్గర కనుక ఆయిల్ స్ప్రే లేకపోతే ఇలా బ్రష్ తీసుకొని పైన ఆయిల్తో లైట్గా అప్లై చేయొచ్చు అండ్ టెన్ మినిట్స్ తరువాత చూసారు కదా ఇలా ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు నేను రెండో వైపుకి తిప్పుకొని మళ్ళీ ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ పెట్టుకున్నానండి బట్ నాకు టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ కన్నా టూ ఫిఫ్టీ అయితే ఇంకా తొందరగా అయిపోయేది అనిపించింది బట్ ఫస్ట్ టైం కదా సో అందుకని టూ హండ్రెడ్లో పెట్టాను మొత్తం ఓవరాల్గా నాకు ట్వంటీ మినిట్స్ పట్టిందండి ఎయిర్ ఫ్రయర్లో అవ్వడానికి అండ్ అలాగే ఇప్పుడు నేను ప్యాన్లో పెట్టుకున్నాను కదా టిక్కాసు వాటిని కూడా ఒకసారి అటు ఇటు తిప్పుకుంటున్నాను ఇలా మీడియం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మధ్య మధ్యలో ఒక్కొక్కసారి ఇలా తిప్పుకుంటూ ఉండాలి అండ్ టేస్ట్ అయితే మాత్రం చాలా బాగున్నాయండి సో మన పన్నీర్ టిక్క అయితే రెడీ అయిపోయింది అలాగే ఎయిర్ ఫ్రయర్లోది కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను రెండు మీకు ఎలా ఉన్నాయో చూపిస్తాను దగ్గర పెట్టి అండ్ ఇవైతే కలర్ అయితే ఏమీ చేంజ్ అవ్వలేదండి బట్ కుక్ అవ్వడం మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయ్యాయి సో ఇవ్వండి ఇవైతే వచ్చేసి ఎయిర్ ఫ్రయర్లోవి అండ్ ఇవి వచ్చేసి ప్యాన్లో అనమాట టేస్ట్ అయితే మాత్రం మా అందరికీ కూడా ప్యాన్లోవి నచ్చాయి ఈరోజు వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వా